Hello, good evening, everybody. I know that it is Friday, sé que es viernes, y pues ya se termina una semana más. One more week, una semana más. Hello, Susi, ¿cómo estás? Seria, so serious. Yeah. Así me veo, pero no. Yes. I am great. Okay, good. Uh, did you have dinner? Dinner? Mm, yes, solo me falta el coffee. Oh, yes, yes. One recommendation is to have coffee before the class or during the class or durante la clase. Okay. The coffee helps me, but a lot. El café me ayuda, mm, como no tienen idea, un montón. So that's it. Um, uh, let's listen to Claudia, solo permíteme. Hi, teacher. Hello. Uh, did you have dinner, Claudia? No. No, not yet. No, yes. <laughs> okay, but what about the coffee? No coffee? No coffee. Okay, but you like, do you like coffee? Yes. Okay, cups, cup is taza. How many, cuantos? How many cups of coffee do you have every day? So, three? Three. Okay, well, yes. that's a that's a good number. Let's listen to Susie. How many cups of coffee do you have every day? Mm, four or five. Four. Wow. I wow. like the coffee. Yes, I like coffee uh, too. But five, okay, that's nice. But remember that you have to drink water, a lot of water. <laughs> no, agua también tomo mucho. Yeah, uh, water. This is water. Ocho h. Okay. That's not, yes, yes, of course. That's good. Uh, what about Leslie? Hello, Leslie. Leslie, hello. Okay, how many cups of coffee do you drink every day? Zero. I'm sorry? Zero. Zero, you don't like coffee. No coffee. Yet. Sí me gusta, pero no no tomo así durante la semana. Solo durante la semana tomo agua y solamente el día sábado y el domingo tomo café por okay, la mañana. Okay, okay. So you can say that you drink coffee once a week. Okay, once a week. Huh? Okay. That's no good. puedo creer eso, but that's good. Yeah, it's up to you. Depende de ti. But uh, something good is that you drink water. You drink a lot of water and that's healthy. Eso es saludable, but a lot. So that's nice. Yeah, water. And what about Andrea? She's so serious tonight. Hi, Peter. Hello. And do you like coffee, Andrea? Yes. How many cups of coffee do you drink every day? Three or, no, perdón, two or three. Two or three, okay. Um, that is like a normal, yeah. But imagine, Susie, five cups of coffee. Come on, see. No, I creo que Susie vende café también y solo se lo echa. Okay. And what about Carmen? I think Carmen likes coffee, right? <laughs> no. Oh, it's this. Yeah, I like, I like the, uh, when I drink only one cup. One cup every day. Mm -hmm. One cup per day, okay, that's fine. That's fine, one cup in the morning. In the morning, oh, okay. in the work. Ah, at the yes, home, not. At the work. not at home, okay. Ah. I think uh, coffee sometimes activates uh, la, la, like our system, like maybe our nervous system. And I, I usually drink coffee at work. Yeah, in the morning. Yeah, in the morning. Yeah, yeah we need, we need, okay, nice. Uh, Dora, hello, Dorita. Do you like coffee? Yes. Yes. How many cups of coffee do you drink per day? Mm, two. Only two? Yes. Okay. That's nice. And let's listen now to Marlon. He has a new look tonight. Tiene un nuevo look ahora. Viene. He looks younger. Se ve más joven. Thank you. 
Ok, nice. Sí, ya, ya era tiempo. Era hora, ahora ya va a llegar sí. mi tiempo también. Es que eso me cubre la papada. Ay, sí, yo es, también. Es, es secreto, Ahorita, es de hecho, estaba viendo que, que la regué. <risa> ok, ya, ya. Cambios, cambios de luz. Uh, change are necessary. Ok, Marlo, do you like coffee? Yes, I like. Okay, I do, many, I do. Ok, um, how many cups of coffee do you drink per day? Uh, I drink uh, sometimes one cup. Sometimes two and sometimes three. Sometimes three, okay. It Espe depends. Especially in, in the morning, right? Or in the afternoon? Yeah. Uh, okay. Especially in the afternoon. Oh, especially in the afternoon. Okay, that's nice. And good. Thank you. What about you. Uh, Dianita? Hello. Are you Hello. okay? Are you okay? Yes. Okay. Okay, nice. What about the, the internet? Is okay the internet now? Sí. Si. Yes. Sí, yes. Okay. Diana, do you like coffee? Do you like coffee? Yes. Oh, yes. Mm, otra Susi. Okay. How many <laughs> cups of coffee do you drink per day? Four. Four. Wow. Yeah. Yo creo que tienen el mismo negocio. Okay. Fine. <laughs> Four cups of coffee. Okay. Let's listen to Nancy. Hello, Nancy. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Okay, tell me, do you like coffee? Yes, I do. Uh, good, good answer. What about what? Well, tell me, um, how many, how many cups of coffee do you drink per day? Mm -hmm. ¿Cuántas tazas te tomas al día? Two. Two. Okay. Um. Let me show you something. Let's see. Uh, there is a word that is similar, similar to Spanish. It is this. When you say how many, how many significa cuántos y how much también cuántos, pero how many se utiliza para las cosas contables. Okay. Por ejemplo, you can say cars, carros, books, libros, eh, y así, ¿verdad? O aquí cups of coffee, que es tazas de café. Do you drink, miren esta palabra, per day. Per significa por. Por ejemplo, ¿cuántas tazas tomas, eh, cuántas tazas de café tomas por día? Uh -huh. Entonces, por significa per, pero solo en el caso cuando utilizamos, por ejemplo, si le doy un libro, there is one book per student. Un libro por estudiante. Ok, so that's it. Okay, thank you, Claudia, for telling me. Gracias, Claudia, que Carla dice que tiene dificultades con Instagram. So sorry for her. Uh, lo siento por ella. Bien, pero va bastante bien ella con las tareas. Okay, so how many cups of coffee do you drink per day? How many cups of coffee do you drink per day? Vaya, ahora vamos a aumentar un poquito, a little bit, uh, the, the speed, la velocidad. Necesito que digan, how many cups of coffee do you drink per day? How many cups of coffee do you drink per day? O puede ser más lento. How many cups of coffee do you drink per day? O how many cups of coffee do you drink per, per day? Cups, cups, cups. Keep it, cups. Se pronuncia casi igual como cap. Casi. Como, como gorra, ¿verdad? How okay. many cups? Yes, how many cups? Okay, Carmen, you start. Vamos a tratar de, de decir ahora las palabras un poquito, la, las frases, un, no todo, not everything, but I need more fluency. Necesito un poquito más de fluidez. I know you can, you have the ability. So we're going to try it, okay? Vamos a intentarlo. Mm -hmm. Then, Andrea. Oh, you have to activate the, the sound, Carmen. You're, you're the first. Yeah. Okay. How many cups of coffee do you drink per day? Yeah, wow, good. Andrea, then Marlon. How many cups of coffee per day? Good. Marlon, then Dora. Okay. How many cups of, co of coffee do you drink per day? Yes, ya ven, ya suena más natural. Good, I like that. Dora, then Claudia. How many cups of coffee do you drink per day? Do you drink per day? Good. Claudia, then Nancy. How many cups of coffee do you drink per day? Good. Nancy, then Susie. How many cups of coffee do you drink per day? Okay, do you drink? Drink. 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 Yeah, good. 
Susie, then Leslie. How many cups of coffee do you drink per day? Perfect. Leslie, then Diana. What many cups of coffee do you drink per day? Good. Diana, then we go with Judith. How many cups of coffee do you drink for, per day? Per day. Hacerlo otra vez, Diana, así que lo puedes hacer un poquito más rápido. Tú puedes. I know you How can. Many, how many cups of coffee do you drink per day? Yeah, good. Judith, your turn. How many cups of coffee do you drink per day? Yes, good. And hello, Kelvin. Are you there, my friend? Or are you working or are you driving? Or vas manejando? I am on the way. On the road. Okay, okay. For, on the road for my work. Okay, okay. Uh, tell me when you are at home, okay? Cuando estés en casa, nos avisas. Okay, thank you, Jose Miguel. Uh, are okay. you at work? Okay. Or, okay. Are you at work or are you at home? In my work. You, uh, okay, work, you're work, at work. work. Okay, okay. Thank you, Kelvin. Thank you. Okay, Jose Miguel, can you read this uh, question, please? Puedes leer esta pregunta, please, please. Fíjense que no lo alcanzo a ver. Voy. Voy a manejar. Sí. Ah, ah, ok. Es que escuché que dijiste que estabas en el trabajo. In my work. Ok, ok. Nos avisa mm -hmm. entonces cuando llegas. Ok, thank you. Okay. What about... Ok, we're going to continue porque los demás se acaban de, de conectar. Entonces, eh, mi objetivo ahora es que se escuche más natural todo. Ok. Ya tuvimos un tiempo para decir How many cups of coffee do you drink per day? No, vamos ahorita más natural, más suelto, más seguros. Y si lo dicen mal, Don't care about it, que no les importa, para eso estoy acá, para ayudarles a corregir un par de palabras, ¿ok? Que no les depende. Ok. Um, the question, one of the most important questions that I like to ask, me gusta preguntar, what is the word purchase? Purchase, escuchen bien, no purchase, teacher. Purchase significa compra. Todos estamos orgullosos de compras que hemos hecho y estamos muy apenados de compras que no hemos hecho. Uh, maybe because the product was not good or maybe because that was fake. Yo les había dicho esta palabra. Do you remember what is fake? Falso. Yeah, falso. Como el amor del ex. So fake, uh, sometimes it applies for products uh, Maybe we buy, a veces compramos productos y son falsos, but it is not just the case, no es solo el caso. But I need you to tell me what is the product uh, or what is the word purchase you have made. Entonces solo me dicen el nombre, ¿verdad? If you want to explain, it's okay. But if you just want to uh, mention the, the product or the object, it's okay. Si solo quiere mencionar, no hay problema, ¿ok? So we're going to start with Susie, ¿ok? Susie, tell me, what is the word purchase you have made? Ok, the word purchase I, I have made in my life was a pair of shoes, shoes in MD. The second in time, MD? Sí. Mm -hmm. uh, the second time, no, the second time, They duck off. They duck off. Oh, mm, what do you se mean me by despegaron, that? No sé. Estaba despegado. La segunda vez se me despegaron. Ah, oh, wow. Well, the second time that, that you wore it. La segunda vez que lo usaste. Yes. Wow. Yes. I'm so sorry. And how much? How much? ¿Cuánto costó? Mm, me costaron 40. 40. Oh, <laughs> yeah. It hurts. Ya duele. Sí. Uh, yeah. There are 40. No, no, es que son 40, no muchas cosas. Ok, nice. A pair of shoes. Ok, now let's listen well to... Ah, Diana, you are in a limousine. Good. Vas en a limousine, no problem. No, no dijiste, ok. Me imagino que Diana ahorita en la disco. Go ahead, enjoy, disfruta. Ah, no, quieren, broma. Ok, let's listen to Marlon. What about you? Ok, remember that brand is marca. If fake is false. Okay, Maro, what is the worst purchase you have made? Uh, the worst purchase I have made 
He's a closet, un ropero. Oh, yes, a closet, really. A closet. Closet. Uh -huh. Yes, yes, yes. Closet. He's a closet. Eh, eh, bueno, lo que le voy a decir, eh, traté de, de usar el traductor, así de que si me equivoco. No problem. Go ahead, my friend. Go ahead. <laughs> I, I actually eh, bought it because my wife has had, eh, had already requested it. Yeah, she lo wanted it. Porque eh, ya, la, ya lo había pedido. Yes, yes. And, and, and it, it was, it, and it was ruined, ruined eh, se arruinó. Wow. Eh, the, the same day I bought it. I'm sorry. And uh, no, you, no devolution, right? No devolution. No With devolution. devolution. Wow, right. I'm sorry. <laughs> wow. Do you remember how much the cost? Uh, yeah, uh, it 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 was um, um, about three hundred and sixty dollars. Wow. Yes, I'm sorry. I'm <laughs> sorry. That that very happens. Very expensive. It's very expensive. Yes, that happens usually with furniture, con muebles y cuestiones así. Yeah, that happens. Uh, thank you, furniture. Yes, that happens. Uh, I'm so sorry for you, Marlon. Well, that happens. Um, and it's part of the life. What about Carmen? Tell us, Carmen, dinos tu compra. Me pasó lo mismo que Susi. Similar to Susi. Shoes, <laughs> shoes. Sí. Eh, acá lo tengo. Eh, my words purchase was a pair of shoes that came off. Eh, eh, do you remember the brand? Do you remember the brand? What uh, brand? No, eh, no. Era de... Me acuerdo de donde lo compré, pero la marca... Bueno, no. ok, tell us, tell us the, 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 the shop, cuéntanos de, de la tienda, ¿cuál es eh, cuál tienda? MD. Eh, ah, MD, ok. No so sirve la de ahí. We no. have two cases, listen, two bad experiences. Ya. Two bad experiences. <laughs> Queremos devolución, ok, thank you. Sí. Ok, sí. sí. Fui, fui por devolución y dijeron... No. Ya no tiene, no puede. Wow, I'm sorry. Well, two cases empty. Let's listen to the rest. What about Dora? Tell us, Dora. Uh, my purchase is shoes to... Shoes? MD in MD? No. No. Online. Online. Wow. Do you remember the brand? ¿Te recuerdas de la marca? No? Yeah. No. Okay. When we buy online, cuando compramos en línea, eh, there are a lot of problems uh, because of the size, a veces la talla, the size is not correct, the color is not correct, well, but uh, how much time does it last? ¿Cuánto tiempo te duraron? Last significa durar. Ajá, Dora. No te like te... the appearance in the material. Ah, the appearance, the material was different. Okay, okay. Thank you. I'm so sorry for you. Now let's listen to Claudia. Um, worst portion, I have um, a blender. Uh, brand Black and Decker and did work. I'm so sorry. Yeah, Black and Decker. What was the product? What is the product? Uh, um, blender. Blender. Mm. I don't get it. A laundry iron or what? Blender. Ah, um, a licuadora. Yes. Oh wow! But Black and Decker is a good brand. Oh. I know. I know that it is a good brand. No, it's not a good no. brand. No. <laughs> okay. I'm going to take into account. Lo voy a tomar en cuenta. Okay. Yes. So Black and Decker, <laughs> no more. What about no. Leslie? Thank you. I'm so sorry. Leslie, what about you? The bad purchase that I had made is to buy a black mask to clean the face. It comes of, no sé cómo se pronuncia, widow, widow, removing a point or hair from the skin. Okay. A black mask is a, like a facial, a facial, right? So you use it. Yeah. Black mask. Uh-huh. Okay. 
So the problem was that the material, el material, or, or what was Ajá, the problem? Se, su se supone que debería de, de limpiar el rostro de, de los no. negros y definía. Ah, yeah, there are y some no black points. Y no retiraba nada. There are some black Ajá, points. Eh, no. Yeah. Really. Wow. Y no retiraba nada. Se desprendía fácil. Mm, I'm sorry. Because I have seen advertisement. He visto algunos anuncios. Anuncios se dice ads o advertisement. That uh, it works. Veo que eso funciona. But in your case, maybe. Well, was not. Well, was not a good product. Okay. Thank you, Leslie. I'm so sorry for you. Let's listen to Andrea. Que, o sea, saber con qué me va a salir Andrea. Okay, tell me. Tell me, tell me. The word, uh, word purchase I have ever, ever made has a pink Bluetooth headphone. Okay, a pink Bluetooth headphones, audífonos. Sí, unos audífonos Bluetooth. What brand? Do you remember the brand? Uh, no. No, okay. And so it didn't work. No funcionó. Nada, no funcionaron, los compré en Facebook. Oh, I'm sorry. Yeah, it hurts. Well, todas sus compras, all your, your purchasing uh, hurt, duele. Como una canción que se llama Love Hurt, ¿verdad? Que el amor duele, Love Hurts. But, uh, well, in your case, creo que te quedaste con mucha ganas de escuchar música. I'm sorry for Andreita. Do you remember the cost? Eh, acababan de salir y estaban bien caros. Me costaron eh, 25. 25, yes. You can buy good headphones for 25 dollars. Puedes comprar unos buenos por 25. Sí. Ok, yeah. I'm sorry. La próxima mejor regalame el dinero, Andrea. Ok, thank you. Ok, uh, eh, in here we have also. Alexander, do you have your purchase ready? Tienes tu. Tu compra lista, ¿cuál fue tu, tu peor compra? Yes. Mm -hmm. Tell us. The word Porsche is phone. Phone, ok. Uh, do you remember the brand, la marca? LG. LG, really. And what happened? ¿Qué pasó? The camera yeah. was slow, era lento, o what? Eh, se me apagó y ya nunca volvió a encender. Y... Uh. Sí. <laughs> Y ya estaba turn parado, no me off, dio. turn off, and died, murió, aunque para aparatos se dice eh, break down, break down the car, break down the cell phone, break down a machine, verdad, se arruina que es break down, ok, <laughs> I'm sorry for the LG uh, cell phone, ok, um, let's listen now to Judith and then Nancy. The worst purchase is a shoes small to my gear. Okay, okay. Shoes. Shoes, sí. zapatos. Yes. Shoes small, muy pequeño. Sí. Online. Compra en línea online? Yes. Sí, yeah. online. Yes, that happens. Yep. My father bought um, a pair of shoes online. And they were too small. Eran muy pequeños. Yeah, I'm sorry. Okay, and we are about to finish. What about uh, Christian? Christian, do you have your purchase ready? Hi. Uh -huh. um, my word Porsche uh, is shoes. Shoes. Uh-huh. Sí. What? Yes. What is the problem? Too small, muy pequeño, uh, small. O se arruinaron. No. Se cortaron, mm. se arruinaron. Se estaba... <risa> sí. No me digas uh, that you bought it on MD, que lo compraste en MD. No me digas eso. No, a uh, oh, Ok. Do you remember the cost? The price? ¿Te recuerdas del precio? 90. 90. Yes. <risa> wow. And what was Pero... the brand? ¿Cuál era la, la marca? You no know, me recuerdo como 4x4 al parecer. Mm -hmm. Wow. Yeah, I'm sorry. Sí, pero un one month. One month. Solo un mes. Wow. Un mes. Sí. Bueno, fuiste feliz un mes. Ok. And, yes. And what about 
Cesar, hello Cesar, are you ready with your purchase? Okay, creo que ya se va a conectar. Bien, well, una revisión, and we're going to review the, this vocabulary. Fake brand cost furniture, furniture. Shop size, last, ads, heart, turn off, died, breakdown, price. Eso es bastante importante, price. ¿Qué es el precio? Como price smart. ¿Qué significa precio inteligente? Price smart. Ok. So here how this vocabulary that we uh, well started. So tongue twister, we're going to continue with this and um, uh, like faster, un poquito más rápido. So here we have tongue twister to to what? To improve. Improve significa mejorar. Esta palabra es importante. A veces la digo. Uh, improve es mejorar. And we can improve our speaking, our fluency by um, practicing tongue twisters. Okay. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Can you can a uh, can as a canner can 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 you can a can as a canner can can a can she sells seashells by the seashore a big black bird sat on a big black road a big black bird sat on a big black road a big black bird sat on a big black road nine aquí buxos okay be ready with the nine se dan cuenta porque todo el tiempo que hemos practicado el 9, este es un momento para brillar, ok nine nice night nurses nursing nicely nine nice night nurses nursing nicely ya le va a regalar nine nice night nurses nursing nicely y el último que es mi preferido this is my favorite of all my life I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish, the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. So the wish, 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 okay? Eh, la clave está en la carne. Eh, todo esto tiene una Key, cuando decimos key, eh, I'm going to show you. Cuando le decimos key, significa llave. Pero cuando le digo, this is the key, cuando le digo, this is the key, es, esta es la clave, la clave del éxito, para ser felices. Ok. So, the key is that there are some tricky words. Hay palabras, hay una o dos palabras que cambian toda la pronunciación. And I'm going to show you what. Um, let's see, this, 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 mm -hmm. and this, okay? Those are the tricky words and those are the key words for you to say it good, porque aquí, decir, aquí decimos she sells seashells by the seashore. Entonces también she, she aquí todos dicen sí, y es she, ¿verdad? Can you can a can as a canner, can, can a can, they solo can, 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 can. A big black bird sat on a big black road. Y este big black se repite aquí, big black. Nine nice night nurses nursing nicely. Yes, I wish to wish, blah, wish, 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 y aquí, which wishes. They told us wish to wish, 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 wish. Okay? So, we're going to start because I know that your pronunciation is really good. And the first person, para que se me quite, bueno, piensen, select yours. Seleccionen el suyo. Okay? Select yours and we're going to start with... Susie and then Nancy para que se le quite ese sueñito que tiene de un solo aquí lo vamos a quitar. Oh. Uh, okay. okay. Yeah. Yep. <laughs> Number three. Okay, go ahead. A big black bird sat on a big black rock. 
Wow, nice. That's the attitude. Okay, Nancy, and then we go with, after Nancy, we go with Alex. Teacher, el mismo había seleccionado. El mm -hmm. number three. No Importa. problem. Okay. Be happy. Sé feliz. <laughs> Sé feliz con tu vida. Okay. What? A big black bird sat on a big black room. A big black Ro black room. Black row. 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 Okay. Thank you. Let's uh, listen now to Alex. Showtime, Alex. And then we go with Christian. Two. Two. Can you can a can as a canner can can a can? Yeah, nice, good. Christian, and then we go with Andreita que está cantando a capella. Gracias por la serenata, Andreita. Thank you. Okay. Number let's... four. Number four. Nine. Nine, nice, nine nurse nursing nice nicely. Good. Solo aquí es nurses. Solo es nurses. nurses. Yes. Perfect. Porque es plural, porque nurse es una enfermera, pero hablan de mm -hmm. enfermeras. Ok, thank you, good. Andrea, then we go with Dora. Bye. Bye. I wish, please, the wish, you wish, to wish, but, uh, but if you wish, the wish, the wish, wish, I want, wish, the wish, you wish, to wish. Good for you, Andrea. Yes, the best moment ha llegado. Perfect. We go with Dora. Six. Okay. But if you wish the wish. Ah, uh, uh, I'm sorry. This is this. This is one completo. Ah. Uh, Aha. Uh -huh. So depends on you. Depends on you. Sí, siempre. Mm? Good. Let's do it. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the wish wishes. I won't wish the wish you wish to wish. Good. Solo aquí es which wishes. Which wishes. Which wishes. Ajá, que es which. Ah, entonces tiene la T. Which. El otro es which, which, which. We wish you a Merry Christmas. Thank you. Claudia no se quiere quedar atrás. Claudia is more than ready for this. Ha nacido para esto esta mujer. Ok, Claudia. Uh -huh. The one. Uh -huh. Number one. She sell, she sell by the shell. Ok, good. Seashore, seashore. Okay. Mm -hmm. She sells seashells by the seashore. Good. Thank you. Now we go with Marlo. Okay, Marlo. Your turn to shine. Okay. Um, number number four. Okay. Nine nice night nurses nursing nursing nicely. Yes, aquí esto, the nurses, nursing, nurses, aquí nursing. está, ajá. estuvo bien, no, estuvo bien, pero esta parte siento que es un poquito complicado. <laughs> Good. Carmen dice, ¿por qué no me preguntan a mí? Why, why, me, not, ok? Carmen and then Judith. She sells seashell by the seashore. Yes, she sells, Liza. yes, good Carmen, thank you. Uh, Judith, and then we go with Diana. Number two. Yeah. Can you, can, a can, has a caner, can, can, a can. Yes, Judith, good. Okay, uh, Diana, time to show. She sells seashells by the seashore. Thank you, good. Perfect, yes, okay, we're limo. Um, We go now with, ¿Quién me falta? Um, Ok, Leslie ya estuvo. Um, José Miguel uh, va manejando. You're driving. Um, yes. Uh, hello, Ever. Good evening. Hi. Hello, are you at home? ¿Estás en casa? Yep. Ok, I need you to select one of these um, tone twisters. Quiero que selecciones uno y me lo digas. Eh, bueno, primeramente um, yo estoy un poco descontinuado, pero no intentaré. Eh, I, Juan. Ok. Eh, she, sell, she shall be the seashore. Muy bien, solo que aquí es buy, buy the seashore. It ah, was good. Buy. Thank you, excellent. Ok. Eh, we continue now. Um, 
Eh, remember that, bueno, solo comentarles que si les hubiera puesto, if we had studied this on Twitter the first week, si lo hubiéramos estudiado la primera semana, creo que hubieran estado mm, mm, tartamudeando. But now, uh, you are getting more fluency. Ya tiene un poquito más de fluidez, and I like that. Okay. So, um, do you remember that we studied this? Ustedes ya se lo saben, das, ¿verdad? Que se das por third person. And I'm going to ask to Nancy, tell me the third person. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Thank you. Excellent. So now here we have unscramble the sentences. Esto lo hicimos ayer y por eso lo van a hacer más rápido. So, Susie, get one. And Carmen, and Marlo. Yes, yes, yes. Claro okay. que yes. Does Jimmy on work Sunday? No, perdón. Does Jimmy work on Sunday? Yeah, vaya pues, vaya pues. Thank you. Uh, let's go with Carmen and then Marlon. Does Anna study English at Insofort? Good. Me gustó ese study. Estuvo bien esa pronunciación. Nice, nice. Marlon, show time. And then we go with Nancy. Bueno, primero ya me habían quitado las, las dos que well, había I'm sorry, my friend. I'm sorry. <laughs> Así son las mujeres la, de malas. Vamos con la, la number three, entonces. Okay, go ahead. Uh, does he uh, does he check the mails in the morning? Yes, yes, good. So bien que utilizaste los dos de the. Okay, and Nancy, and after Nancy, Andrea. Uh, what she? Y esta la hiciste, la hiciste ayer, Nancy. Esta si no me equivoco. No, no fui yo. Ah, ah, ah. Okay, what? Dos. Vaya, está segura que se pronunciará. Das. Mm, ah, ok. Das. Das. Si un chi. Te voy a dar tiempo. I'm going to give you time. Andrea. Eh. Da, eh. Ay, me confundí. Dos, what, dos. Okay, Andrea. Does she, does she, does she, I, does she, the new supervised product? No, me mintamos. Does, does she, she, the new no, no, después de dash iba el verbo. ¿Cuál es el verbo acá? New. New. New significa nuevo. Supervise. 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 No es supervisor. Aquí es supervise. Supervisa. Ok, does she. Does she. Supervise. The new. Product. Ok, por estar viendo a Nancy no pusiste atención. Ya te, te, te vi. Ah, ok, ajá, ajá. Ya me lo puedo. Ok, Nancy. Bye. What do, does she Come on, Nancy. Uh. <laughs> What does she eh ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál verbo? Do, ajá, do. Do on Friday, Friday. Or on Friday. On Fridays. Fridays, come on, ya subimos los días, Fridays, ok, when is your birthday, vamos a ver eso, cuando utilizamos, when we say birthdays, es la fecha, hoy sí la vamos a decir completa, my birthday is on, on, no es in, on, eh, en mi caso, y lo digo eso para que me manden alguna recarga, algún regalito, no problem, my birthday is on September 23rd, no digo 23, digo 23rd, utilizo los números ordinales, o puedo decir, I was born on September 23. Puedo decir, yo nací. I was born. Así se utiliza. ¿Ok? Cuando mencionamos un mes, decimos in July. In. 
pero cuando decimos un día, ya saben, on Monday, on Tuesday, on Thursday. Ok, so that happens. ¿Verdad? My birthday is on September 23rd. Ya vamos a ver eso. Vamos a ver. Months of the year. Months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, August, September, October, November, December. No es December. December. Okay. So in this case, I think the first ones are the most confusing. Maybe, maybe. I say un poquito más con, que se confunden. January, February, March, como la esposa de Homero Simpson. March, April, April, no, April. April, May, como la tía May de Spider-Man. June, July, August, September, October, November, December, December. Okay. So uh, be ready with your month because we're going to use our uh, date. Vamos a utilizar nuestra, la fecha, our, our birthday date. Okay, January, February, March, April, May, June. Okay, so um, uh, here we have, or we have two types of numbers, ordinal numbers and cardinals. Ordinal numbers refers to order. In cardinal numbers refers to quantity. Quiere decir que los números ordinales, hay dos tipos de números, ordinales y cardinales, en este caso. Los ordinales se refieren al orden, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿ok? Y cardinales son los de cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? So, here we have 1, 2, 3, eso es fácil, 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. But here we have the ordinals that are first, second, third, fourth, aquí se pronuncia con teta, teta, fourth, fifth, aquí es five, y aquí es fifth, okay, six, seven, eight, nine, mire, no es nine, es nine, ten, y aquí ahora, eleven, twelve, miren, cambia, los ordinales, uh -huh. twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twentieth, cuando decimos twentieth, es veinte, o sea, veinteavo, entonces, si vamos a utilizar, ¿verdad? Eh, 20, eh, por ejemplo, 21, 20, 1, 20, 2, 20, perdón, 20, 1, 20, 2, 20, 3, ¿verdad? Si llegamos al 20, vamos a utilizar cualquiera de estas fechas, ¿ok? Vean su fecha de nacimiento, ¿ok? I'm sorry, your birthday. Vean su, su, su fecha de cumpleaños, ¿ok? Your birthday. And we're going to use... Bueno, aquí tenemos estos, ¿verdad? Que son los mismos, ¿ve? 21st, uh, yeah, 21st. Es por eso que eh, cuando escribimos las fechas, se utiliza, miren, las últimas letras, the last letters, ¿ve? ST, aquí va ST. ND, aquí va ND. No, no MD, donde compran sus zapatos, su tienda favorita, no. RD va acá, miren, TH, TH. Son las son los últimos, las últimas letras. En el caso de 21, aunque, ¿ve? Aquí. Ok. So, that's it. I need you to check, I need you to check um, your, your date. Um, ok. My birthday is on, así lo vamos a decir. Por ejemplo, una pregunta. When, when is your birthday? My birthday is on, ¿verdad? Ok, uh, yo así que le voy a preguntar, when is your birthday? Comenzamos con Marlon, we start with Marlon, ¿ok? Recuerden decir on, on el mes y, ¿verdad? La, ¿Cómo se llama? Eh, la fecha del mes, ¿ok? Yes, Marlon, when is your birthday? Uh, my birthday is on March 12. 12. Perfect. Thank you. Let's Perfect. go. Let's go with Andrea, then Dora. Andrea, when is your birthday? My birthday is on January 7th. January. January 7th. Okay. Ya pasó. I'm sorry. Ya no te damos nada. Thank you. I'm sorry. Dora, then we go with Diana. When is your birthday, Dora? My birthday is ¿Cómo on. ¿Cómo se dice cumpleaños? Birthday. 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 My birthday is on November 
23. 23rd. 23rd. Good. Diana de Claudia. When is your birthday? My birthday is on December 29th. 29th. Okay. 29th. 29th. December. December. Okay. Good, Diana. December. Yes, that's it. Okay. Claudia de Nancy. When is your birthday, Claudia? Te voy a llevar serenata. Yes, my birthday is on August 10th. Okay, August, August. August. Thank you. Nancy, then we go with Christian. Your birthday? My, ber my birthday is on June 27. Okay, 27, good. Uh, Christian, what is your birthday? And then Judith. My birthday, birthday is on June uh, 28. 28. Okay, thank you. Judith, uh, when is your birthday? My birthday is on July 13th. Thank you. Now we go with Susie and then Alex. When is your birthday, Susie? My birthday is on March 31st. 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 Okay, thank you. Alex and then Carmen. Your birthday. My, my birthday is December 2. Second. second, on two. December second. Okay, thank you. Uh, Carmen, then Leslie. Birthday. My birthday is on November 12th. Good, Leslie, then um, Ever. What is your birthday? My birthday is on September 22. 22nd. 22nd. Yes. 22nd. Okay, My thank birthday. you. Mm -hmm. Okay, thank you for uh, 20 seconds. Thank you. What about you, Ever? Uh, my birthday is on May 13th. Okay. Este sería 30. 30th. 30th. In 13. Sí, 30th. Thank you. Okay. And just to llamar la silent letter, we don't have problems, right? No tenemos ningún problema con ninguno de esos. Okay. So, crumb, dumb, bomb, climb, plumber, ¿verdad? No plumber, ya, ya vimos esto, ¿verdad? Eh, muscle, echo, okay? So, there is no, no problem with this, okay? And the third person, ya también nos acordamos de que se le agrega S a la mayoría de, de, de verbo con que utilizamos when we use third person, he, she, it. Por ejemplo, he drinks, he runs, okay? Y le agregamos E, S, a los que terminan en S, H, X, O. Y le agregamos I, E, S, a los que terminan en Y. La mayoría, aunque hay excepciones. Ok. We're going to describe relatives. Vamos a describir eh, familiares, pero antes de eso, voy, I'm going to check the attendance. List. Así que, if you have your, your, your notes ready, si tienen sus notas listas, excelente. Ya vamos a comenzar. Just give me five seconds. Solo denme cinco segundos. Okay, we're going to check the attendance list. Solo reviso la lista de asistencia y comenzamos with, we're going to start with Marlon, okay? And after Marlon, we're going, uh, you go, Susie, okay? But first, uh, let's just tell me, hi, hello, I am here, breaking, estoy respirando, o lo que sea, okay? Um, Alberto Soriano, no, here. Andrea, hello. Hi, teacher. Thank you, Carmen. I'm here. Nice. Cesar, uh, I don't know if you are ready. Cesar. Okay. Uh, Claudia. Thank Hello. you. Thank you. Mm, Christian. Present. Thank you. Alex. Present. Nice. Diana. Present. Perfect. Dora. Present. Nice. Ever. Hello, Ever. Present. Uh, Javier, no. Uh, Jose Fajardo, no. Uh, Jose Miguel, uh, you're driving. Va manejando. Okay. Present. Thank almost, you. Almost ready. 
Okay, good. Thank you for telling me. Gracias por decirme. Carla, no, her, her couldn't be here. Kelvin, hello, Kelvin. Okay, and uh, Leslie. Leslie. Present teacher. Thank you. Marlon. Present. Good. Nancy. Present. Susie. Present teacher. And Susie. And Susie. And Judith. Judith. Okay. So, um, present. Thank you. Okay, Marlon, you start, my friend. Uh, describe two relatives, okay? Please. Okay. Uh, um, I start with my sister. Go ahead. She is uh, straight hair. Uh, she is white skinned. Uh, she's tall. And she's chubby. Good. Okay. Nice. Uh, uh, then uh, my brother. He yeah. is brown skin. He he has a uh, curly hair. Um, he is hardworking. He's intelligent, and he is polite. 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 Yeah. Wow, that's nice. That's nice. Wonderful family. Now we go with Andrea and, and Susie, and then Andrea. Okay, my grandma is white skinned, strong, is very intelligent and polite. Then my daughter is seven years old. She is pretty, talkative, also sensitive and affectionate. Whoa, what nice. Nice. Imagino que bien. Bien, 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 bien. Cariñosa. Nice. Good for you. Andrea and then Alex. Uh, my sister. My sister is short, talkative, tidy, and sensitive. And my brother is tall, intelligent, polite, and, and hard work. Good description. Thank you. Okay, Alex, your turn. Okay. Ahorita, ya, ya estoy. Ya, tu momento de brillar. <laughs> My cousin is small and delight to eat. I love his favorite sport is soccer. Hmm. My brother is very tall. She has black hair and is intelligent, intelligent and generous. Okay, perfect. Thank you, thank you for selling. Now we go with the Nancy and Judith. Okay, Nancy, show time. Activate the microphone, Nancy. Pardon. Problem. My grandmother is small and brown skin. She has long, wavy, and gray hair. My sister is tall, thin, generous, and big eyes. Big eyes. Big eyes. eyes. Okay, eyes. thank you. Perfect. Just remember brown. Brown is cafe. Brown. Okay. Um, Eyes, verdad, ojos. Thank you. Okay, uh, Judith. Mm, hello, Judith. Okay, Judith and Claudia. Uh, my daughter is pretty, she's polite and intelligent. My father is tall, is thin and generous. Okay, good. Claudia, your turn. Uh, star, my younger sister. Is very intelligent. She is a small. She has brown skin and she has short brown hair. Sharp. And uh, and uh, my daughter is very very pretty and she has blue eyes and she has long blonde hair. She ha and she has white skin. Okay, blue eyes. Really. Yes. Yes, yes. Similar to mine. Casi como los míos. Yes. <laughs> Pero por las cataratas. Okay. We're going to, thank you for your description. I think you have a wonderful family and you are, you are using good words. Thank you for that. So uh, now I need you to check at this list again and tell me the birds that you don't know or maybe uh, you can find some new birds. Quiero que vean algún verbo que es nuevo para ustedes. It doesn't matter if you have problems uh, to pronounce it. 
siguiente eh, problema para pronunciarlo. Don't care, you don't care about it. That's why I'm here. So select one verb that eh, you don't know or maybe it is new for you o es nuevo para ustedes, okay? So uh, in this case, we're going to start with this. This. Okay, so Dora, you start. Avol. Sorry. Avol. Avoid. Avoid, uh, evitar. Mm -hmm. Avoid, thank you. Andrea, then Nancy. Eh, encourage, eh, encourage. 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 ¿Dónde está? Encourage. 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 Mm. Sí, ahí lo vi. Más arriba. Eh, ¿Más? Mm -hmm. Sí, ahí lo vi. Mm -hmm. Ok, voy con Nancy re, re, Ve la columna Me dice qué columna La I lo vi okay. eh, Join No sé cómo se pronuncia Join Join, 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 join Abajo de Aquí, join Unirse Join Cuando dice join us Únete a nosotros Join us Ok, thank you eh, Thank you Nancy Ok What about Claudia And then Andrea Creo que ya la había encontrado Teacher, el que está abajo de it. Engora, engora, aquí está, ve, aquí está, encourage, le, el de Andrea. I'm sorry, Andrea, se había escondido. I'm okay. sorry. Se, esconde, se escondió como los infieles que se esconden. Ok, encourage. Encourage es enfrentar, encarar, encourage. Vaya, en... ese, es el de, ese es el de Andrea. Ay. El mío es in Christ. Increase. In, Abajo, in, increase. 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 Uh -huh, increase. Yeah, increment that increase. Thank you. Ah, increase. Thank you. Thank you. Okay, that's it. Now we go with Marlon and Christian. If you have one that you consider it is new. Yes, afford. Afford. Okay. When we afford, is that you have money to pay something? que tiene dinero para pagar algo, ¿verdad? Eso significa afford, como que tienes, eh, I, cuando dicen I can afford that, es como no tengo dinero para pagarlo, ¿verdad? Es como no, no, el po dinero. Podría decir que es como saldar una deuda. Eh, parecido, ah. pero es más que todo cuando vas a adquirir algo y no te alcanza. Mm -hmm. Eso es, eso, eso es, afford. Ok, okay. okay. you're you. welcome, you're welcome. Okay, what about uh, Christian? Do you have yours? Eh, no me acuerdo si estaba supply. Muy bien. Supply. Uh, okay, uh, so, solo una, una, una cuestión, ahorita veo. Marlon, afford también se utiliza es estar al alcance, pero económicamente, estar al alcance, okay? Uh, supply, Thank supply, you. you're welcome. Uh, supply, Christian, como air supply es este, proveer, ¿verdad? Eso significa proveer supply. Ok, Kelvin me dice, ah, tengo una duda con cell, pero no cell el que peleó con Goku, sino que cell con ese cell, 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 cell. Se me van encomiendo estos. Aquí está, cell, vender, cell, vender, vender. Ok, thank you. Eh, we go now with Nancy and Diana. New verbs. No, okay, uh, Diana. Measure. Measure with M, measure. Ajá, uh -huh, está después de matter y mean. Measure significa medir. Measure. You can measure the temperature. You can measure the traffic. Yeah, pueden medir la temperatura, el traffic, muchas cosas. Okay. Uh, Judith. And then Eve. Increase. Increase. Ajá, es la misma que me habían dicho. Increase. Okay. Incrementar. Increase. Increase. Okay, Ever, your turn. Uh, 
Sí, está Dres arriba de Eat, Ride y Drink. Dres. Dress es vestir. Ya vamos a utilizar este verbo. Dress significa vestir. Okay. Eh, Nancy, are you ready? Carmen. No sé cómo se pronuncia, pero dice disappear. Disappear. Eh, disappear. Disappear. Aquí está disappear. De hecho, es una canción de Metallica que usaron para Misión Imposible. No sé si recuerdas. Pero sí, disappear, es desaparecer. Um, we go now with Susie and Jose Miguel. Mm, suggest, suggest. 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 Y, uh, suggest, sugerir. Cuando ustedes van a dar una opinión, when you are going to give an opinion, you can say, okay, I suggest you to be on time, to be punctual. Te sugiero ser puntual, estar a tiempo, cualquier cosa. I suggest you uh, to be responsible. Si quieres ser responsable, okay. All those things. Okay, Alex and Leslie. Uh, remember. 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 Re remember. Remember. En la de Michael Jackson que se llama Remember the Time. Cuando él sale con los egipcios y todo eso. Remember the Time. Recuerda la vez que y todo eso. Thank you. Leslie. And then, eh, José Miguel. Set. Está abajo de sen. Vaya, set significa colocar, arreglar, colocar. Ok, set, set, set. Eh, no se han dado cuenta que set también aparece como settings, que es configuración. Settings, pero settings, que es configuración. Ok, Nancy me dice, Nancy me dice, mother. Mother, 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 mother. Aquí está, mother. Mother significa, bueno, tiene varios significados, ¿verdad? Pero como verbo es importar. Eh, no sé si vieron, bueno, hicieron esta, fue como una publicidad que le dieron cuando asesinaron a Floyd. Floyd, que era un, una persona afroamericana. Entonces, el logo era Black Lives Matter. Las vidas eh, de, de las personas, digamos, de color importa, ¿verdad? O una canción de Metallica que se llama Nothing Else Matters. Bien conocida, bien conocida. Nothing Else Matters, nada más importa. Pero ya, pero, bueno. A ver cómo salen las nuevas versiones, ¿verdad, Marlon? Mejor, mejor, mejor ni hablemos de eso. Sí. <ríe> ok, mejor. De... Mal, terrible, terrible ese rollo. Eh, Nancy ya me dijo. Kelvin, do you... ah, Kelvin ya me dijo. Um, 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 um. Ok. Yo voy con... Eh, a chef o a chef, no sé. Ok, a chef, a chef, a chef, a chef. A chef significa lograr. Por ejemplo, when you achieve your objective, you achieve the goal, eh, logran un objetivo, logran una, una meta, you achieve. Normalmente, eh, normally at work, we achieve objective during the month, during the year, logramos objetivo durante el mes. Durante, durante el año okay. Ever me decía Ever told me understand 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 es entender eh, se recuerdan que ayer vimos eh, manera de decir you, uh, I understand verdad yo entiendo I got it I see verdad gotcha verdad eh, todo eso ok eh, no more verbs, no más verbos. Ok, por el momento. Damage. Damage, um, damage, damage, damage. Es dañar. Damage o daño. Hay una película de Arnold Schwarzenegger que se llama Collateral Damage. Daño colateral. So damage. Teacher, el verbo que está abajo de order, ¿cómo se pronuncia? Order. Oh, oh eh. El que, el que está abajo de orden. Ok. En la otra columna, ahí. El que está abajo, ese. Own. Ese es own. Es como O-U-N, own. Ajá. Uh -huh. ¿Qué significa? Own significa apropiar. Algo que te pertenece. O algo que posees. Hay una canción de Brad que se llama Everything I Own. Todo lo que yo poseo. 
le hice que te, te doy todo lo que yo posee. ¿no? Everything I own. Eso lo paso mencionando canciones, estoy traumado. Ok, um, any other? Ok. Ok, Andrea, and then we have another, right? Después de Andrea. Ok, Andrea. Abajo de return. Return. Abajo de return tenemos. Reveal. Reveal es revelar. You can reveal a secret. You can, pueden revelar un secreto. You can reveal your, your identity. Revelar tu identidad. Or you can reveal, yeah, different facts, diferentes hechos. Okay. Yes. Any other there? I think you know most of these verbs. Creo que la mayoría de todos estos ustedes ya los conocen. Because they, they are very common. Son bastante comunes estos verbos. Uh, Pero, el, que está, el que está abajo de travel, eh, treat, no sé cómo, ¿qué significa? Uh, it, treat, es tratar. Treat. Tratar. Treat. And me dicen throw. Este es con Z. Throw. Throw es tirar. Throw. Okay, mm, we're going to continue with this list uh, maybe uh, on Monday. Vamos a seguir el lunes con esta lista. Ya van a ver que todos estos verbos se los van a aprender. Si la mayoría los conocen. Yeah, most of them. And this is a list of 200 verbs. Una lista de 200 verbs, yes. And these are like the most common, the most famous verbs. But there are some other verbs that are more common or the, in the same level, in the mismo nivel. But we're going to continue on Monday, okay? The lunes continuamos, porque no solo se trata de, de, de estar con verbo. Pero sí, but verbs are important, especialmente para expresar ide ideas, opiniones, okay? So um, we have also, yeah, we already know this by memory. Ya lo sabemos de memoria, okay? Teacher, ¿me puede ayudar con el verbo rich? Este sí se me quedó y quería consultárselo. Rich, rich, rich. Que está abajo de push. Okay. Push, push, uh -huh. presionar, ¿verdad? Pero rich es alcanzar. Y se pronuncia como rich de rico. Rich, okay. uh -huh. solo que en el rehab. Lo mismo, rich es alcanzar. When you're rich, alcanzas algo o un objetivo igual. Ok. Ok, gracias. You're welcome. Anytime. Ok, uh, we don't have problems with routines and we don't have problems also with hobbies or pastime. We already know them. Well, most of them, la mayoría de ellos ya los conocemos, past times. And we have adverse expressions, ¿verdad? Entonces tenemos estos que son los eh, adverbios. Yo sé que cuando escuchamos adjetivos, adverbios, ticha, qué aburrido. No, but this is very easy. Estos son bastante fáciles. Adverbs of expressions. Estos son de frecuencia. ¿Qué tan seguido hacemos las cosas? Always, como la canción de Bon Jovi. Always significa siempre. Always. Ok. Aquí tenemos often. Often, it means a menudo. No se dice often, se dice often. La T. La T es silent letter. Ok. Often, often. Usually, you know this word because we have studied this word in a conversation. We have used this word in a conversation. So usually, usualmente, sometimes, sometimes, eh, a veces, sometimes, no, sometimes, sometimes, hardly ever, hardly ever significa casi nunca, hardly ever. Y never, never es nunca, never, never. So can you see always, it means 100% of frequency. Often it means 90% percent of frequency. Usually 70, sometimes 50, sometimes it's yeah, sometimes yes, yeah, sometimes no, a veces sí, a veces no. Hardly ever is casi nunca y never, something that you never do, okay? So we're going to practice this. Let's go. Always, often, usually. Sometimes, hardly ever, never. Ok, ahora yo le voy a hacer una pregunta. How often, how often, ¿qué tan a menudo hacen? How often significa cuán a menudo, ¿qué tan a menudo? How often. Um, y les puedo preguntar, 
How often do you listen music? How often do you play a sport? How often do you go to the movies? Y pueden hacer un montón de preguntas, ¿ok? Y ya la vamos a hacer. Podemos, how often do you watch TV? How often do you go out with your friends? Y podemos contestar con estos, ¿ok? Vamos a hacer dos actividades ahorita, pero esta es bien importante. Cuando decimos every day, que también tenemos, conocemos esta palabra every day, todos los días, every week, todas las semanas, every month, todo el mes, every year, ¿verdad? Todos los años. Pero si decimos once a month, once, once significa una vez al mes. Twice a month, dos veces al mes. Three times a month, tres veces al mes. Y four times a month, cuatro veces al mes. But we can say once a week. Once a week, una vez a la semana. Look. Once a week. Podemos decirlo también. O podemos decir twice a week. Three times a month. O three times a, a week. Depende. ¿Ok? Así que necesito que vean eso y vamos a hacer un par de preguntas. ¿Ok? Ustedes me pueden decir, ahorita vamos a utilizar estos. Look, esto vamos a utilizar. ¿Ok? Necesito que me contesten con cualquiera de esas a las preguntas que les voy a hacer. Yo le voy a preguntar, how often? ¿Qué tan a menudo le puedo preguntar? How often do you do some things? ¿Ok? So, remember, try to be honest. Traten de ser honestos, pero si no captan, me tienen que decir cualquiera de estos, ¿ok? Cualquiera de esos. Lo más común que vamos a utilizar es eh, every day o podemos utilizar once a week, una vez a la semana, twice a week y así sucesivamente. Ok, we start with Andrea. Andrea, how often do you take a shower? Ah, every day. Mm -hmm. Okay, good. Um, let's listen. Susie, how often uh, do you eat pupusas? Uh, every week. Okay, every week, cada semana. Okay. Marlon, how often do you eat... Um, how often do you eat hot dogs? Um, uh, once a month. Yeah, once a month. It's okay. Claudia, how often uh, do you drink orange juice? Orange juice. Uh, once a month. Once a month. You have to drink more orange juice. Okay. Dora, how often do you drink chocolate? Hot chocolate. Mm. Sometimes. Ok, podemos decir sometimes. Pero también podemos decir, yeah, once a, once a month, una vez al mes. Ok, once a year, una vez al año. Ok, Alexander, how often do you eat pupusas? Every day. Wow. One every day. <laughs> have money, have a lot of money. Ok, good, thank you. And what about um, Judy's? How often do you eat hamburger? Once a month. Once, once. Once a month. Okay, uh, Jose Miguel, how often do you play a sport? Um, once a month. Once a month, okay, thank you. Le Carmen. How often do you go to the movies? Go to the movies is go to the cinema. For example, cinema, cine police, okay? Once a month. Once a month, okay, that's nice. Nancy, how often do you listen to music? Uh, every week. Every week, okay, good. Uh, let's listen now to, well, 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 se me escondieron. Diana, Diana, how often do you do you read a book? Once a month. Once a month. Okay. Uh, Leslie, 
how often do you play video games? <laughs> Once a month. Okay, Christian, how often do you go out with your friends? Christian, okay, Christian is not here. Once a, a month. Okay, good. Ever Alonso, how often, how often uh, do you go to work? Um, every day. Okay, thank you, thank you, thank you. Uh, okay, so here we have this. Um, esto es bien común. Ahora, cuando utilizamos estos, eh, decimos lo siguiente. I always, I always, no. I always take a shower, como dice Andrea. O Nancy puede decir, I always have dinner, ¿verdad? Entonces se dice I y después el frequency hour. Or I never, I never watch TV. Es mentira, porque todos vamos a utilizar. Igual, ya lo vamos a utilizar. Vamos con speaking activity, lo vamos a utilizar ahorita, los frequency adverbs. Y pues en este caso vamos a tener una short uh, conversation, una conversación bastante corta acerca de los frequency adverbs. And as always, como siempre, vamos a tener uh, la práctica inicial. Ok, 45 minutos y terminamos, mi gente. 45 minutos y vamos al fin de semana. Okay, let's okay, trabajar. Okay. So, um, do we have this conversation about frequency adverbs? Y tenemos acá. Nancy, ¿cómo pronunciamos esta palabra? Nancy. Usually. Yes. Usually. Stay. Stay. Es quedarse. Stay home. Como cuando estaba lo peor del coronavirus. Stay home. Quedarse en casa. Stay. Out. ¿Verdad? Sometimes, often, late, eso se dice rarely, rarely. Raramente significa rarely. ¿Ok? Eh, tenemos vegetables, no vegetales, o oh, vegetables, no. Vegetables. Este stuff, stuff, que significa cosa. Eh, vamos a ver, acá está otra vez eh, often, tenemos healthy, healthy. Este es uh, stir fry, ¿verdad? Stir fry, tenemos igual acá healthy. Ok, este es kind, kind. Eh, veamos acá, always drive, esto es easier, easier. Este es drive, rarely, este es Marlon, how do you pronounce this? Walk. Perfect. Tenemos acá rarely, de nuevo estamos está utilizando eso que significa raramente. Es otro adverbio de frecuencia. Expensive, expensive, que es caro. Really, really. Este es diferente de rarely. Este es really. Y este es stream, stream movies. Stream movies son las películas de plataforma. Por ejemplo, uh, Netflix, uh, Disney Plus. Ok. And that's it. Mm, slow. Okay. Um, I need you, dice, ¿qué hace los fines de semana? Usualmente me quedo en casa, pero a veces salgo. Oh, ¿dónde vas? A veces voy a la playa. A veces voy al parque. A menudo voy allí también. Eh, ¿Alguna vez vas al lago? No. No muy raro, eh, no, no, raramente. Eh, it is too far from house, dice, es muy lejos de casa. Dos, ¿qué haces usualmente para cenar? Eh, trato de comer saludable, así que usualmente cocino vegetales. De verdad, le dice, ¿qué tipo de cosas haces? Y le dice, a veces hago sopas y a veces hago, pues, eh, los hago fritos. Y le dice, fritos. Eso no es muy saludable. Lo sé. Pero, but don't eat it. No. But I don't eat, no. Yes, but I don't. I don't. Está equivocado. 
but I don't eat it often. Pero no lo como seguido. Three. Do you take the bus to work? Eh, ¿Tomas el bus para trabajar? Eh, no, yo nunca tomo el bus. Yo siempre con manejo. Yeah, sí, le hice. Es mucho más fácil manejar. Eh, ¿Tú manejas eh, para el trabajo? Actually, ojo con esto. Actually, y eso se lo voy a preguntar a Nancy cuando volvamos, a ver si se acuerda. Actually significa realmente. Ojo, cuando queremos decir actualmente, decimos correcto. Si quieren anoten esto, porque siempre confundimos eso. Cuando decimos actually y vamos a hablar, actually significa realmente. Aunque nuestro cerebro piense que dice significa actualmente, pero no significa actualmente, significa realmente. Y para decir actualmente, decimos currently, currently. Y esto es actually. Nancy, estas dos te voy a preguntar. Te voy a poner hasta otro color, te voy a poner, mira. Este es el color de Nancy, el oficial de Nancy, ¿ve? Para que pare de sufrir, ¿ok? So, currently, actually. Currently, actually. Ok, estamos. Ah, cuando dicen lucky you. Lucky you es suertudo. Como cuando, cuando te dicen, hey, sí, tenés suerte. Bro. Eso significa look you, que soy tú. Porque le dice, uh, es mucho más fácil manejar. Dice, realmente, eh, yo rara vez manejo. Usualmente camino para trabajar. Yo vivo cerca, eso se dice near, cerca de la oficina. Suertudo. Le dice. Eh, ¿Alguna vez vas, la, vas al cine? Yo ra, rara vez eh, eh, rara vez voy es muy caro le dice eh, y tú no no seguido usualmente rento dividir ya nadie renta dividir pero, pero igual eh, de verdad le dice yo nunca hago eso usualmente eh, descargo películas o las veo en, en Netflix eh, genial tienes un internet rápido sí usualmente es rápido pero a veces es lento Okay, so um, Nancy, you're going to say conversation number three with Christian. Okay, preparate para, para lo inevitable. Okay, we go with number one. Tranquila, que todavía no vas. Uh, with number one, uh, we're going to have Dora and Claudia. Number two, we're going to have Carmen and Marlon. Okay. Number one, Dora and Claudia, you start. Dora, you're going to be the man and Claudia, one. Okay? Let's go. What do you do on the weekend? I usually start home, but sometimes I go up. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. Mm -hmm. I often go there too. Do you ever go to the light? No, every rally, it is too far from home. home. Okay. Thank you. From house. From house. But thank you. Eh, pero se la vamos a cambiar por home porque se escucha mejor from home. Okay. Thank you. Okay, Marlon and uh, Carmen, right? Marlon, you're the man, please. Mm -hmm. uh, number two, right? Yeah, please. What do you usually uh, have for dinner? I try to eat healthy. So I, I usually cook vegetables. Really? Uh, what kind of stuff do you make? Sometimes I make soap. Sometimes I make stir fry. Stir fry, that's not very healthy. I know, but I don't eat it often. Okay, thank you. Excellent. Solo algo. Sometimes soups, soups, sometimes, sometimes. Mm -hmm. Thank you. Okay, now we go with Nancy and Christian. And the last one is going to be Diana and Susie. So go ahead, a woman, como la cuestión de John Lennon, va vos, Nancy. Do you take? Do you take the bus to work? Christian? No, I never take the bus. I always drive. 
Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? I work. Actually, I rarely, 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 rarely right. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. you. Okay. Lucky you. Solo una cuestión. Aquí se dice easier, easier. Okay, easier. Y, y bus se dice bus, bus, bus. Okay, uh, Susie, Indiana. Susie, you're the man. Okay. Uh, Do you ever go <laughs> to the movies? I rarely go. It is too expensive. Do you? No, no, often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah. Usually it's the fast, but sometimes it's low. Excellent. It is slow. It's slow, slow. Ah, Dianita, no querías esa, mujer. Mm, sorry, así es la vida, así es la vida. Okay. 35 minutes and we finish. ¿Verdad? Vamos a practicar. I'm going to practice. We're going to practice this conversation. Después, las personas que no me han practicado, aparte que Nancy le tengo ahí una preguntita, eh, necesito que practiquemos dos cosas. Questions. Questions. Porque con la, uh, I have heard that affirmative sentences, you don't have problem with that. No tiene problema con, la, con las afirmativas. But with questions, we need to improve the accent. Necesitamos mejorar un poquito el acento. ¿Ok? But... Uh, I can see that we are improving. Ah, I need to put some capture. I'm sorry. Okay, I needed to have screenshots, please, from conversation one and two. Okay, now that we are ready, we go with the conversation three and four, please, my friends. Okay, so uh, take a look to the conversation. Vean la ahorita, recuerden siempre anticiparse, o sea, veamos la conversación para que lo hagamos lo más fluido posible, ¿ok? So I'm going to prepare the, the teams, preparo lo, lo, los grupos, preparo los equipos, and let me check something. Okay, let's practice.
to see problems. Aceptadas de su sí. Su sí. You have problems with internet. Ok, Judith, ya se va a conectar Susi, no sé por qué no ha, no ha comenzado. Hello, Judith. Hola. Ok, necesito que vayas a la conversation one and two y quiero que practiques la parte de woman, ok? Bueno. Ok, ya regreso. Yo des, vamos a practicar, ¿ok? Ok. Vaya, comienzo yo. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach, sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? No, very rarely. It's, it is too far from home okay two what do you usually do have for dinner i try to eat healthy so i usually cook vegetables vegetables vegetables, vegetables. vegetables. Mm -hmm. uh, vegetables vegetables really what kind of stuff do you make sometime I make soaps. Sometimes I make stir fry. Mm -hmm. Stir fry, that's not very healthy. I know, but I don't eat it is often. Okay, good. Um, let's see. Permite me. Uh, vamos, conversation three. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Uh, no, no, no. Yo, tú comienzas. Do you take the bus? Okay. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah. It's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually work to work. I live near the office. Lucky you. Susi, ¿ya estás por acá? Yes, yeah. Estás de rebelde, Susi. Hmm. No se puede. <laughs> ok, practiquen, please. Practiquen. Por lo menos la 3 y la 4. Ok, okay la puedo poner en la pantalla, please. Mm. Okay. Go ahead. Okay. La tres. Three. Uh, yo soy woman. Hola. Sí. Sí, okay. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. I live near the office. Look to. ¿Seguimos con la cuatro? Sí. Creo que comienzas tú, quizá. Sí. Do you, do you ever go to the movies? I rarely, quiero ver, rarely go. It's, it is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? 
uh, perdón, really, I never do that. I usually stream movies. Nice, do you have fast internet? Yeah, usually it is fast, but sometimes it's slow. Hoy cambiamos, ¿verdad? Sí. Okay. O oh, las otras que no habíamos practicado. Eh, la... Lo que pasa es que ya se nos va acabando un poquito el tiempo. Okay. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Le vamos a dar una media práctica después. You relax. Okay. Thank you. Yellow words uh, from conversation number one, Susie, please. Okay, ma'am. No, no, yellow words. Ah, perdón, no. Mm -hmm. Usually stay out sometime, often. Mm, me cuesta esa, sí. Rarely, rarely. Rarely. Lake. ¿Cómo pronuncia esta? Stay. Ah, stay, yes, that's it. Okay. Okay, then okay. Uh, let's go with Diana. Yellow words, number two. Yellow words. Okay. Usually healthy, vegetable, kind, stuff, stir fry, stir fry, healthy, often. Okay, vegetables, vegetables. Vegetables. Okay, donde está la, la que le iba a preguntar. Ahí está, me está escondiendo. Nancy. ¿Cómo se pronuncia esta? Actually. ¿Y qué significa actually? <risa> realmente. ¿Segura? Sí, realmente. Dijo. Ah, vale. dijo. ¿Y cómo se dice? <risa> ¿Y cómo se dice actualmente en inglés? How do you say actualmente? Eh, current, current, current. Currently. Currently. Right, okay, thank you. Alex, please uh, pronounce the yellow words in conversation number three. Always drive. Uh -huh. Yes, sir. Drive. Mm -hmm. Rarely. Yeah. Rarely. What? Mm -mm. Walk. Walk. Como, como walk. China walk. And here? Near. Near. Thank you. Okay, and now we have uh, Ever, are you there? Está por ahí, Ever? Yep. Okay, I need you to pronounce the words in yellow, las palabras en amarillo. Vamos. Mm, eh, rarely. Mm -hmm. Expensible, uh, algo así. Expensive. Expensive. Um, rarely. Stream. Stream. Uh -huh. Slow. Slow, okay. It says really, really, okay. Really. Okay, um, yeah, we're about to finish. Ya vamos a terminar porque ya tuvimos esto, no problem. Okay, tenemos esto que es bien interesante. Activities at recess. Tenemos actividades en el receso. Sometimes we have free time, like five minutes at work. En el trabajo tenemos unos cinco minutos, like three minutes. What do we do at the time? ¿Qué hacemos en ese tiempo? We can check the mail. We can check the inbox. Yeah, in Messenger, in WhatsApp, you, we can check that when we have time, cuando tenemos tiempo. Text, we can text, we can post, podemos publicar, or we can share on Facebook, or we can text on WhatsApp. Yeah, podemos compartir memes in Facebook. Yes, we can post, podemos publicar. We can have some snacks, podemos tener unos bocadillos. Snacks, no necesariamente churros, puede ser cualquier cosa, have snacks. We can talk, talk with a colleague or partner. Podemos hablar con un compañero. Mm -hmm. We can go to the bathroom. That this is very, but very important. Go to the bathroom. Take a nap. Ah, yes. Todos necesitaríamos take a nap. Todos, everybody, at least 10 minutes. Tomar una siesta. Yes. If everybody would take a nap, like 10 or 15 minutes, 
the world could be different. El mundo podría ser diferente si todos tomáramos una siesta después del almuerzo. Y nadie me lo puede negar. Ok. Uh, ten minutes make the difference. Ok. Bueno, tenemos eso. Es una frase. Ok. So check the mail, check the inbox, text, post, share on Facebook, text on WhatsApp. Y aquí me viene un punto. No sé si ya les había recomendado que configuraran su Facebook en inglés. Creo que ya se los había dicho. Eh, pues si no se los había dicho, se los comento y se los sugiero. Ya. Yeah. Porque van a encontrar share, que es compartir, post, publicar, inbox. Y cuando ustedes ya tienen configurado su Facebook en inglés, a ley, a ley deben de ap aprenderse esas palabras. Tag, que es eh, etiquetar. Tag. Request, que es solicitud. Settings, configuración, profile, perfil. Ya. Yeah. Entonces, es bien, bien interesante, bien genial tener eso. Because you can learn more about uh, English by using your Facebook in English. Yo tengo años de tenerlo así. Y yo así le, le sugiero a, a mis compañeros. Even if you got Instagram, the same. So que en Instagram no hay tantas. Okay. No hay tantas características. And if you have problems with the settings, tienen problemas con la configuración y no lo entienden, entonces cuando le quieran cambiar algo o bloquear a alguien, algún tóxico, vayan otra vez, pasen en español y después lo ponen en inglés. Pero se van a dar cuenta que después su cerebro ya va a ser share. Pues, y a veces cuando uno hace capturas y las manda y la gente dice, ah, tú tienes, ¿y por qué tenés el, el Facebook en inglés? Que no sé qué. Y a uno se le va. Se le va porque como ya estamos acostumbrados, so we have to get accustomed to English. Tenemos que estar acostumbrados al inglés. Acostumbrarnos como que es normal, ¿ok? Si quieren, sigan mi sugerencia. Se van a aprender varias palabras. Ya van a ver. Al inicio, sí, hay que aprenderse las palabras, pero después, easy, cheesy, súper fácil. ¿Ok? Um, after this, eh, tenemos esto en... Also, porque algunas personas me dicen also todavía, es also, please, and also, but, but, y tenemos besides. Besides significa a la par, pero también besides significa como un also. Besides significa además. Eh, Susi una vez utilizó esta palabra. However, however, significa sin embargo, es como decir pero. Uh -huh. Por ejemplo, I like fruits, however, I don't like watermelon. Me gustan las frutas, sin embargo, no me gusta la sandía. Pero, but we can say, pero podemos decir, I like fruits, but I don't like watermelon. ¿Ok? Entonces, es como para contrastar. ¿no? Entonces, but besides, I have the mouth. Es como utilizar el also. Um, continue. Bien, eso, eh, this is very important. Cuando utilizamos el like y el love para alguna acción, lo tenemos que usar de dos maneras. Podemos decir, I like to cook o I like cooking. Yo, honestamente, prefiero esta manera. I recommend you this way. Por ejemplo, si decimos, I love to watch TV, es mejor decir, I love watching TV. I like cooking. I like playing sport. I like listening to music. ¿Ok? I like dancing. En todo eso, ¿verdad? Eh, se utiliza mejor con ING. Me gusta cocinar. Significa lo mismo. Ah, me encanta mirar televisión. ¿Ok? Por ejemplo, I love watching TV, especially comedy programs. I like to dance, especially cumbia. ¿Verdad? O I like dancing, especially cumbia. Entonces, o sugiero. O sea, que tú lo intercambiamos por el ING. No, sí. No pueden haber dos verbos unidos. No pueden haber. Tiene, siempre tiene que haber el to para separarlos. Pero en este caso no es muy común utilizar el like to. O sea, sí se puede. Pero yo sugiero esto. I like watching. I like cooking. Okay? This is important. Eso es bastante y eso importante. no es el gerundio. Es un gerundio, exacto. Eh, por ejemplo. Es, es un, un verbo que está ejecutándose. Es un verbo. No, no. Eh, esto, el verbo pasa a ser sustantivo. Vaya, por ejemplo, los verbos terminan en ar, er, ir. Cocinar, ver, dormir, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir, eh, I like to cook, me gusta cocinar. I like cooking, me gusta la cocina. ¿Ok? 
eh, por ejemplo, I like to dance, me gusta bailar, o I like dancing, me gusta el baile. Pero este es my, más común. I like dancing. ¿Ok? Ahora, tenemos acá. A eso se le llama infinitive. Mira, Carmen, similar al gerundio. El gerundio también es ing. Es ing. Entonces, pero igual. Aquí dice, I like to sleep. I like sleeping. ¿Verdad? Entonces, eh, tenemos acá, dice, we sometimes, eh, a veces usamos like más el infinitivo, que es este, el normal. Hablar de hábitos o elecciones. Pero aquí dice, ¿ve? Más común, es más común con el ING. Para decir cosas que tú haces en general. Por ejemplo, I like to eat chocolate for breakfast. Este es un hábito. Pero si decimos, decimos I like eating chocolate, eh, me gusta hacer esto en general. ¿Ok? Ahora, aquí vienen otros verbos que me gustaría que los anotaran. Tenemos I love. I love reading in bed at night. Me encanta leer en la cama en la noche. I enjoy. Vaya, esto porque son importantes estos verbos. Cuando les pidan a ustedes, tell me about yourself, cuando les digan, cuénteme sobre ustedes, es importante hablar de los past times or habits con estos verbos. I enjoy. Enjoy significa disfruto. I enjoy playing video games. No siempre van a decir, I love, I love, I, I like, I like. No, we can use different words. Podemos utilizar diferentes palabras, ¿ok? Entonces, enjoy es importante. Este, anoten. Este es súper importante. I enjoy. I enjoy playing video games. I enjoy playing the guitar. I enjoy watching movies. ¿Verdad? No solo vamos a decir love, like. Ahora tenemos I don't like. También podemos decir getting up early. Y hate. Este es importante. Hate. I hate, yo odio. I hate washing the dishes. Odio lavar los platos. In my case, I hate ironing. Planchar, eso sí, no me gusta. Lo demás me encanta. But I don't like, in my case, I don't like. I hate it. Lo odio. Ok. And so this, esto sí es importante. I love, I enjoy, I don't like, I hate. Ok. Y mañana vamos a practicar eso. Mm. Monday, Monday, enjoy. Monday. Yes, enjoy. ¿Sí me preguntan? Sí, el significado. Enjoy es disfrutar. Enjoy. Ahora, um, algo bien importante. ¿Cómo decimos buen provecho? Enjoy your meal. Enjoy your meal. If a person is eating, hey, hello, good, good afternoon. Enjoy your meal. Buen provecho. Enjoy your meal. Si alguien es tornuda, bless you. Bless you. Y si la persona le dice thank you. Um, Marlon, otra manera de decir you're welcome, en lugar de decir you're welcome, en lugar de decir de nada, ¿Así? Eh, bueno, estaba I'm, I'm happy to help me parece. I'm happy to help Anytime, yeah. no worries Anytime. O cuando yo les digo It's a pleasure, si se dan cuenta Cuando me dicen thank you, yo les digo It's a pleasure, or anytime Me gusta decir anytime eh, Enjoy uh -huh. Cuando van a brindar, cheers Salud, cheers Van a brindar con vino, con champán Yeah, you can You can celebrate with beers or tequila if you want, but it is more common with champagne, with wine, okay? Con vino, con sidra. Entonces, enjoy your meal. Buen provecho. Bless you. Salud cuando alguien estornuda. Y obviamente alguien, la persona dice, thank you. Thanks or thank you. Cheers, salud. Eh, pero eh, salud de brindar, ¿verdad? Salud, cheers. En cambio, bless you es un salud de cuando alguien estornuda. ¿Ok? Entonces, pónganle salud de estornudo y aquí salud brindar. No, cuando estornuda alguien le digan cheers. Okay. Como a su salud, no. ¿Ok? So, uh, these are like very common phrases. Tenemos frases bien comunes. Eh, no sé si algunos de ustedes vieron el documento que les envié ayer. Tiene links bien geniales. 
you can see different profiles in, in on Instagram or on Facebook and YouTube. Y cuando uno está viendo de repente Facebook y aparece uno videos cortos de cómo decir tal frase y todo es ustedes deben de estar en contacto con el inglés, ¿ok? Entonces vean esos videos de YouTube, en, en los de Instagram me gustan bastante porque aparecen los reels. Los reels son como historias, ¿verdad? Entonces aparecen y duran 30 segundos y no tardan mucho. Y ustedes quedan pensando en esas frases, así como esta que les estoy explicando. Ok. Um, ya we have 10 minutes. 10 minutos para terminar. Um, tenemos esto, pero no creo que terminemos. Así que vamos con las personas que me faltan con la description. 10 minutes, ok. Um, Carmen, do you have your ready your description, right? Yep. Sure. Oh, that's perfect. Then after Carmen, we're going with Christian. Okay. So be ready, Christian. Your turn, Carmen. Okay. My brother John is strong. He's white skin, skinned, and he is intelligent. My mother is a brave woman, hardworking, and generous and loving. Oh, that's a that's a wonderful description. Thank you. Um, now we go with Christian. Um, okay, Christian, and then with Diana. Okay. Uh, my grandfather has gray hair and polite and intelligent. Uh, my sister is a tall uh, gray skin and gray skin uh, and, and it's slim no slim. slim okay 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 thank you solo un detalle cuando decimos my brother or my sister is tall no decimos is a tall es una alta no es alta is tall okay the rest was perfect. Thank you. Okay, and we go now with Diana, and after Diana with Ever. Si estás listo, okay? Me dices. Y si no, uh, in, in, if not, we're going with Jose Miguel. So, Diana, you go. My mother is hardworking, polite, chubby, and high black. My son is intelligent, outgoing, cute, and hair brown. Okay, black hair. And el cabello, ah, black hair. Really? Diana, okay. did, Diana do, you, do you have a kid? Yes, I do. No, yes. Yes, I do. ¿Cómo sería? Yes, I, yes, do. I do. Yes, I do. <laughs> yes, I do. Okay, good. Okay. And now we go, what about Ever? Are you ready, Ever? Okay. A ver, parece que, pues, tenemos acá, vamos con eh, José Miguel, después va Kelvin. José Miguel, are you ready for the, for the description? Yes. Okay, go ahead, my friend. Um, my sister is tall. Uh, for, he has four, 49 years old, court hard, and he and has black hair. My brother is tall. He is white. He is bald and works hard. He is 45 years old. Okay, thank you. Very good. Solo una cosa. Cuando decimos, eh, el trabajador decimos hard working. Okay, hard working. He said work hard. Okay. Okay, good. Thank you. Uh, now we go with Kelvin. You go, Kelvin. Yes, yes. Uh... Uh, my girlfriend is charismatic. She likes to be clean. The other, she is attentive to me and is respectful. Uh, my mother is very kind. She likes to help others. She is very sensitive, sensitive and something very strong. Wow, oh, that's nice. Thank you. Very good words. Thank you, Kelvin. Now we go with Dora. Dora no pasado, Dora. My uncle's name is Roberto. 
He's a very serious, but hard working person. He doesn't like going out for a while. He likes to stay, stay at home watching suspense movies. He is short, dark, chubby. I get, get along very well with him. Okay, thank you. Very nice. Solo dos cosas. Stay, stay home. Stay home or stay at home. Y chovy, chovy. Sea reinito. Okay. And we finish with Leslie. Leslie? O oh, ya me lo dijiste, Leslie. All right. No, no se los he dicho. Okay, you go. My grandmother is a very keen, loving, and intelligent person. She is tall and brown skin. Brown skin. Brown, brown. My, uh, brown skin. My brother is Macy. Grumpy and boring. He has loud jean hair, high, white skin, and uh, rose. Okay, that's nice. And grumpy, eh, gruñón, pues. Sí, ¿No? bastante. <laughs> bastante, okay. Um, let's see. I'm going to present you a picture. Ya solo nos queda cuatro minutos. Le voy a presentar una imagen. Después me dicen que pueden ver, okay? So try to memorize some of the words that you're going to see in this picture. Que copió en la lengua. Mm -hmm. Ah, todos están copiando. No, no. Vale. Mm, Diana, de último te voy a dejar con Nancy. Con que ver. Y Dora hasta suelta el, 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 el lapicero. No, no, no. Ok, what about Marlon? Tell me, Marlon. What do you remember of the picture? Eh. eh. Two words. Uh, two words. Panties and uh, shoes. Okay. Panties and shoes. Thank you. You go, Carmen. <laughs> Panties. Okay. Uh, Carmen, your turn. Hat pants. Hat and pants. Perfect. Alex, you go. Jacket, jeans. Okay. Jacket and jeans. Nice. What about you, this? Okay, and now uh, boots and cap. Boots, boots. Okay. Okay. Thank you, uh, Jose Miguel. Do you remember any word? Do you remember something? No, no, no. Okay, no problem, no problem. Uh, we go with Susi, que también. También que no, no, no. Skirt and underpants. Okay, skirt. Yes, under and under. Con mira, lo que anda bien. Okay, uh, Andrea, que también. Okay, vamos aquí con Diana. Ajá, ve si me falla. Belt and dress. Belt and dress. Dora. T-shirt, pants. Okay, T-shirt, shirt. Shirt. Mm -hmm. Profesor se dice teacher y camiseta t-shirt. No me digan t-shirt. Algunos que dicen t-shirt por escucharse, por sonar cool y camiseta. ¿no? Claudia. Ok, Claudia Lars. Gloves and underpants. Ok. ¿Y por qué anda viendo eso, Claudia? Ok. So, here we have belt, blouse, boots, cap, coat. Ok, my friends, it's, bueno, vamos a seguir el lunes con eso, because we have one minute, ya tenemos un minuto, ok. Dice que es viernes y solo quiero comentarles dos cosas. Uno, eh, please, necesito que estén al día ahora, hasta la medianoche, con las tareas y con el midterm, siguiendo eh, la, la, la sugerencia de Andrea, 
de enviar los comunicados temprano, lo hice, ¿verdad? Para que hagan el examen. No, no es, es de 20 preguntas, me parece, no, muy, no es muy largo, ¿verdad? Es corto. Y las tareas, por favor, porque necesito pasar las notas, ¿ok? So, I need you please to complete both homeworks, two homeworks and the middle term. Este, ya estamos a la mitad del curso, nos quedan dos semanas, ¿verdad? Dos semanas, and we finish. Ok, so Alberto Soriano, not here. Andrea, yes, Andrea, right? Thank you. Thank you. Carmen. Present. Nice. César Tadeo, creo que tuvo problema. Claudia. I present. Thank you, Christian. Present. Alex. Present. Thank you, Diana. Present. Yo, Dora. Present. Nice. Ever. Mm, Javier, no. José Fajardo, no. José Miguel. Present. Ok. Uh, Carla, no. Here. Kelvin. Hello, Kelvin. I hear, I hear, teacher. Thank you, my friend. Leslie. Marlon. Yes. Present. Present. Thank you, thank you both. Gracias a los dos. Nancy. Present. Nice. Susie. I'm here. And Judith. Present. Okay. Thank you. Thank you. Ahora me toca con Diana. Diana, los 10 minutos de la sesión. Okay. The rest of students, see you. Good Nos night. vemos. Descansen. Good night. Okay, Diana. Um, estos 10 minutos. Créeme que ni los vas a sentir. Esto pasa bien rápido siempre. Ok. okay. Eh, entonces, este, podemos hacer cualquiera de, de, las, de tres cosas. Sugiero. Uno, revisión de algún tema o alguna estructura gramatical que te cueste. Dos, hablar de algún tema que a ti te guste, te interesa, una conversación en inglés normal. O tres, una entrevista básica que yo te puedo hacer. Entonces, tú me decides, you decide what do you want. En la plataforma eh, me costó realizar la actividad número cuatro, si no me equivoco. Me equivoqué bastantes veces porque no sabía, mmm, creo que eran de afirmativas y negativas. Y eh, que teníamos que ponerle un punto. Esa actividad. Entonces, ¿por el punto te costó? Eh, en realidad, entender la actividad. Ok, déjame ver acá. Let me see. Eh, ¿Qué tarea era? Mm, no recuerdo que eh, creo que era la, no sé si era la 3 o la 4. ¿De qué? ¿De esta semana? Uh -huh. Yes. Mm. Okay. What's happening with my internet? Okay. Let's see. No problem with this? No. Esa era. Esta. No. La, la anterior. anterior. Previous. Okay. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. I sleep at night. Mm -hmm. Ok, no la puedo realizar acá, ¿verdad? Por, 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 por eso, ¿verdad? Pero, eh, porque queda grabado esto, pero dice, Instruction on Scramble. Uh -huh. ¿Qué te dificultó acá? ¿Qué no te aceptaba? Mm, sí, pero creo que era ordenar la, la oración en realidad. Así es, on Scramble. Ajá. Afirmativa y negativa, afirmativa y negativas. Make sure uh -huh. to begin your sentence with capital letter. Dice, eh, asegúrate de comenzar la oración con uh, letra mayúscula. Mayúscula. And, and type a period at the end. Y un punto al final. Uh -huh. Vaya, eso no había entendido. Ajá, toda la indicación. Y también me costó ordenar la, la pregunta, la oración. Todas. Entonces, mm, no. Eh, había una de... Esa de... She doesn't speak Portuguese. No, pero ahora ya no me cuesta. Después que la hice. Mm. Diana, come on. 
Sí, hasta todos te dio, mira, mujer. Diana, si vos sos bien lista, eso no te tiene que costar. No, pero se lo juro que fue como que me equivoqué en cinco veces y fue bien frustrante. Creo que a partir pero... de ahí fue como que. Mira, sí, sí. Diablos. Sí, sí. Uh -huh. Yo siento que, mira, yo había tomado un curso antes. No. Uh -huh. ¿Y estudias no, en la universidad o, o lo que estudias en, en bachillerato? No, solo lo que había estudiado, pero no era nada que ver con especialización en inglés o algo así. Sí, porque pero igual de... estoy siguiendo su recomendación de, de, qué? de leer las letras de las canciones. De su ayuda. Ajá, un montón. No parece, pero sí, por lo menos los coros. Ajá. Mira, sí. con los coros y con los nombres de las canciones, solo ahí aprendes para leer. Ya no digamos sí. Entonces lo que hace la mayoría de gente es que de un solo se pone a cantar. Entonces yo le sugiero primero leerlo letra uh -huh. por letra y ahí y como acuérdate que los cantantes le dan otro toque, eh, uh -huh. lo pronuncian bien rápido, igual que en español, pues, ¿verdad? Entonces, sí, sí, eso en realidad es lo que me cuesta más que toda la pronunciación porque es como que y si lo digo mal y ahí ahí no, me frena bastante. No importa, Ajá. no importa, como te digo. Sí, lo importante es intentarlo. Entonces, eh, yo lo que he visto es que tienen más seguridad. O por lo menos he visto que, sí, o sea, yo veo que se arriesgan más. ¿verdad? Uh -huh. Veo que se animan más y eso es lo que me gusta. Ya, ya se animan. Entonces, porque al inicio tenían como miedito. Como que, uh -huh. ¿Qué digo? No, hay que intentarlo. Ok. Vaya, ¿hay algo más? Si no te hago una short interview, Diana. Okay. ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿O querías eh, okay. otra, otra aclaración acerca de algo? Uh -uh. No. Ok, we're going to start. No. Uh, it is a short uh, and basic interview. So you answer as you want. Okay. So um, tell me, Diana, how are you? Um, perfect. Hi, perfect. Perfect. What's I'm your name? Perfect. What's your name? Diana... Okay. Carolina. Eh, okay. And what's your last name? Guevara. Okay. How do you spell your last name? G U E V A R A. Perfect. Good. How old are you? De edad? No. How old are you? Uh -huh. I am 34 um, years old. And you? I am 30 years. Okay. What's your occupation? Ah, uh, years old. Okay. What's your occupation? Um, promotion assistant. Okay. That's nice. And uh, what time is it, Diana? Um, Ten o'clock. Okay. Ten and cuántos minutos? Ten and seven. Ten and seven. Okay. And okay. Uh, eight. <laughs> okay. Perfect. Perfect. Okay. Now tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. Whatever you want. Lo que tú quieras contarme sobre ti. Mm -hmm. I. I have a, a children. A, a, a kid no, or child, a child. Perdón. A child, yes. A kid. Mm -hmm. Child. Um, he is half seven years. He is. Mm -hmm. He is. Uh, he is seven years. Um, I am from mm -hmm. in San Salvador. Good. Mm, I like the music pop. pop. Mm, I work mm, in Santa, Santa Tecla. Um, I very years old. I have it. I am. I am. I am. I am 
30 years old. Mm. I um, was born in December 29th. Nine, 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 yeah. Uh, and, <laughs> uh, okay, no problem. That was okay. Okay, describe one member of your family, please. Mm, my son mm -hmm. is mm, intelligent, mm -hmm. mm, cute. Uh, outgoing um, and um, brown hair. Okay, perfect. Um, tell me, um, do you like fruits? Yes, I do. Okay. Uh, do you like pupusas? Yes. What do you prefer, corn pupusas or rice pupusas? Corn, uh, rice. Rice pupusas, okay, that's good. What are, what's your favorite movie? Mm. Mm. Don't remember. No Here. recuerdo cómo se dice. Okay. Uh -huh. mm -hmm. Cómo se dice en inglés, pero en español es en busca de la felicidad. Uh, uh, purchase, purchase of happiness. Mm -hmm. Ah, okay. uh -huh. purchase yes. of happiness. happiness. Okay. Uh, let's see. What's your favorite um, sport? Softball. Softball. Okay, that's good. Okay. Um, eh, bien, Diana, ya se acabó el tiempo. Dice que te dije que iba a pasar okay. rápido. Mira, <laughs> estuvo bastante bien. ¿Verdad? Yo creo que ya tienes las ideas más claras de cómo contestar ciertas cosas. Todavía tienes un poquito de miedo. Todavía. Hay que eliminar uh -huh. eso. Tienes que aventarte más. Tienes que darle. Porque así es como okay. vas a ir generando más seguridad. Ya, ya tienes más seguridad a comparación de dos semanas. Te veo diferente. Y eso me gusta. Porque sí, eh, estás avanzando. <risa> pero tenés la capacidad. Okay. Yo he notado que sí tenés eh, el potencial tenés la habilidad, pero hay que mejorar que escuchar música, okay. ¿verdad? A tu niño, incluso ponerle eh, programas en inglés. No sé qué edad tiene. Tiene siete, me dijiste. ¿verdad? Sí. Mm, no, hombre, ponerle can canciones en inglés, eh, pues, descargar apps para, para, para si le das a que él juegue. Eh, eso, ¿verdad? Con él puedes aprender bastante porque los niños son esponjitas, los niños son tan listos. Súper, sí. súper. Más... Son, tienen una retentiva mayor que nosotros, la de los adultos. Los niños son súper inteligentes. Entonces, puedes apoyarte de él, aparte que aprende él, practicas tú, porque es otro tipo de vocabulario que no está de más que lo practiques, que, que lo aprendas, aunque es palabras de niño, pero sí, es súper necesario, ¿verdad? Ok. Así que te sugiero eso y, y adelante, Diana, ¿verdad? Aprovecha, eh, ¿verdad? En todos estos módulos, ¿oíste? Así que ánimo, te felicito. Gracias. Buenas noches. Good night. Good night.